ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کی کہا حضور میرے گھر تشریف لائے پیارے آقا علیہ السلام نے دعوت قبول فرما دی مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا انوکہ کام کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگے اور آقا علیہ السلام کے قدم گننے لگے ایک دو تین چار اب نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہو میرے قدم کیوں گن رہو فرمایا حضور میری خواہش یہ ہے میری تمنا یہ ہے کہ آپ کی تعظیم میں آپ کی تقریم میں آپ میرے گھر آ رہے ہیں جتنے قدم آپ میرے گھر کی طرف اٹھائیں میں چاہتا ہوں اتنے غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرو اب یہ کمال بات تھی کیا جذبہ تھا یعنی غلام کوئی دو چار روپے کا غلام نہیں تھا یہ بہت بڑی قیمت ہوتی تھی اور جتنے قدم یعنی پیارے آقا اپنے کاشانہ اقدس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تک جتنے قدم اٹھائیں اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا بھی ایسا قدم گنے اور اتنے غلام نبی پاک کی تعظیم کی نیت سے آقا علیہ السلام کی توقیر کی نیت سے وہ آزاد کر دی یہ دعوت ختم ہوئی تو ایک اور مشورہ ہوا ایک اور گھر میں مشورہ ہوا وہ بھی اسی دعوت کے بارے میں تھا مگر وہ غیبت و بھرا نہیں تھا وہ کمال مشورہ تھا وہ مشورہ کس کے درمیان ہوا واقعی مدنی مشورہ تھا مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم اور خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت علی کچھ غمزدہ تھے تو خاتون جنت نے کچھ اس طرح اشارت فرمایا کہ اے میرے سر کے تاج اب کیوں غمزدہ ہے تو فرمایا کہ آج میرے بھائی عثمان نے ہمارے آقا علیہ السلام کی دعوت کی ہے مگر ہر قدم پر انہوں نے غلام آزاد کیا اس شان سے دعوت کی ہے مگر ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے اتنے اسباب نہیں ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی ایسی دعوت کر سکیں اچھا خاتون جنت بھی کمال ماشاءاللہ برکتوں والی خاتون جنت ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ غمزدہ نہ ہوں آقا علیہ السلام کے پاس جائیں اور ویسی ہی دعوت کی جو ہے وہ عرض کر دیں اچھا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم جانتے تھے کہ گھر میں کھانے کو پورا نہیں ہوتا تو غلام کہاں سے اتنے سارے آزاد کریں گے مگر چونکہ نبی پاک کی شہزادی نے فرمایا تھا تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے پیارے آقا سے جا کر عرض کر دی کہ حضور میرے گھر بھی دعوت کو تشریف لائے پیارے آقا علیہ السلام نے دعوت بھی قبول کی اور صحابہ اکرام کی ایک کثیر جماعت کو کہا چلو علی کے گھر دعوت ہے اللہ اللہ کہ غلام آزاد کرنا تو دور کی بات ہے اس دن کھانے کو بھی گھر میں کچھ نہیں تھا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا برتن چولے پہ رکھے اور خود سجدے میں چلی گئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب علیہ السلام کی دعوت کی ہے اے اللہ میری لا جب تیرے ہاتھ ہے تیرے حبیب اپنے صحابہ کے ساتھ میرے گھر آگئے ہیں بیچے اسلامی بھائیوں بی بی فاطمہ خاتون جنت نبی پاک کی شہزادی کا وہ سجدہ وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ ان برطنوں میں جنتی کھانا بھر دیا گیا اللہ 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 اچھا اب کھانا سرب ہوا جب کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا تو سارے صحابہ حیران یہ ذائقہ پہلے کبھی نہیں کھایا یہ ٹیسٹ پہلے کبھی نہیں ملا تو نبی پاک علیہ السلام تو غیب بتانے والے آقا ہے جب دیکھا کہ صحابہ سارے تاجم میں ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام ہم تو نہیں جانتے فرمائی اللہ نے جنت سے تمہارے لئے بھیجا ہے یعنی دعوت کے بدلے دعوت ہوئی مگر جنتی خانوں سے ہوئی اچھا اب خانا تو ہو گیا اب آگئی وہی شرط کہ ہر قدم پر غلام آزاد کرنے تو خاتون جنت سجدے میں پھر چلی گئی کہتے ہیں یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام کی دعوت ان کے حبیب ان کے صحابی حضرت عثمان غنی نے کی تھی اور ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا تھا یا اللہ تیری بندی فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت تو نہیں مگر میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام جتنے قدم اٹھا کر ہمارے گھر تشریف لائے ہیں اتنے قدم کے برابر سرکار علیہ السلام کی امت کے گناہگاروں کو آزاد کر دیں جبریل امین حاضر ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آکر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے خاتون جنت کی یہ دعا ایسی قبول کی ہے کہ آپ جتنے قدم اٹھا کر مولا علی کے گھر تک آئے ہیں اتنے قدموں کے مطابق ہر ہر قدم پر ایک ایک ہزار آپ کی امت کے گناہگار رب نے جہنم سے آزاد کر دی اب یہ کمپیٹیشن بھی تھا تو کیسا تھا یہ مقابلہ تھا تو تازی میں مصطفیٰ میں مقابلہ تھا نا قربانی دینے میں مقابلہ تھا نیکیوں میں مقابلہ تھا اور مجھے تو اس واقعے سے ایک اور خوبصورت بات سمجھی آ رہی ہے کہ خاندان نبوت کا امت رسول سے پیار دیکھیں کہ دعا بھی مانگی تو گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے اور اس دعوت کے صدقے نہ جانے کتنے ہزار جہنم سے آزاد ہوئے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی صحابہ 
کرام کے اس صحت مند اور نیکیوں بھرے مقابلوں کی ہمیں جھلک نصیب فرمائے اور ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کا اللہ کرے کہ آج ذہن بنا لیں